まず前回同様にエーベルの石化を回避して扉を開けます今回はエーベルを外に連れ出せたところからスタートです連れ出しておいてなんですが石化してもらいますまずエーベルを担ぎます次にマリータを捕獲しますするとマリータ捕獲時のイベントが開始されますこの場合エーベルがベルドの元へワープさせられるエフェクトがカットされますエフェクトはなくてもエーベルはベルドの前にいることになっていますするとどうでしょうおやおやおかしな表示になってしまいました実はこのパターンでは担がれたエーベルを下ろす処理が行われないためマップ上にいない扱いとなりワープのエフェクトもカットされましたしかし座標の変更だけは行われ担がれた状態のまま移動していますエーベルを担いだユニットを見るとエーベルがまだ同行していることになっています人交換をして下ろしてみましょうエーベルを下ろしました無事回収成功ですこの石化したエーベルを敵に捕獲してもらいますエーベルを捕獲した敵が離脱しましたこれで仕込みは完了ですでは普通にクリアしていきましょう中略21章外伝です5章終了時にエーベルが捕虜になっているとエーベルをパーティーから外す処理を通らないため敵にエーベルを捕らえさせましたすると21章外伝に配置されます一旦石化させたのは捕獲された時のイベントを起こさせないためです手っ取り早くレスキューします回収エーベルは自分では動けないので誰かが担いで離脱する必要があります中略24章まで来ましたストーン状態は章をまたいでも回復しないためエーベルを実際に動かせるようになるのは24章からですキアの杖を回収しますサラがキアの杖を受け取り使用します24章で石化を回復普段は見ることのない光景ですせっかくなのでレイドリックはエーベルに倒してもらいますご存知のようにロクとの剣は相手の攻撃力を半減するためエーベルが普通に殴ってもダメージが通りませんがアーマーキラーを装備した必殺の一撃ならば12ダメージ通ります怒りを覚えて必殺でご利用ししましょう夢の対決が実現エーベル VS レイドリックエーベルの怒りの一撃が炸裂うんせっかくなので月光 M も使います親子で同じ技を使いましょうターンエンドします怒りで戦うために自分から攻撃は仕掛けません第2ラウンド開始ですなぜか怒りが発動しない時があるのは何でしょうね詳しい方がいれば教えてくださいバカななぜこんなことにご意見ももっともであります今回穴をついた設定ミスの一つ一つは普通にプレイする上では大した問題ではないと思いますが全てが組み合わさると大変な結果を生むんですねいや考慮漏れって本当に怖いですねキアの杖を使った後は敵に押し付けるなどして処分すると24章外伝を通らずに済みます今回はうっかり他の敵を全て倒してしまったためにワークを無駄遣いしています捕獲した敵は解放せずに残しておきましょう先圧厳しい戦いでしたちなみにエーベルの無敵状態は24章外伝の開始時に解除されるため24章外伝を通らなければ終章でも無敵ですやったぜまた24章の時点で仲間が47人になるので24章外伝を通らなくてもエンディングで総合ランクトリプル S が取れる可能性がありますターン数によりますが今回は見た目の面白さのためにエーベルの石化を直しましたがエンディングではストーン状態のユニットも生存扱いされるため評価狙いであれば石化は直さなくて良いですつまり24章は1ターンでクリアできます興味のある方は是非挑戦してみてくださいねご視聴ありがとうございました。